Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! I hope you'll enjoy watching our new tutorial video. If you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's watch and learn! Hello everyone! For today's video, I'm gonna show you how to remove the copyright claim in your YouTube videos. But before that, alamin muna natin kung ano nga ba yung copyright claim or the content ID claim. And kung paano ba nagkakaroon nito at uh, bakit. So, yung content ID claim kasi magkakaroon ka niyan once na mag-upload ka ng video na kinuha mo lang sa iba or nireuse mo yung content ng iba. Against kasi yan sa policy ni YouTube. Pag nag-upload ka ng video eh, that contains a copyright protected content, automatically your video could get a content ID claim. So, yung claim kasi na to ay automatically generated once na ma-detect ng content ID system na yung in-upload mong videos ay nag-match sa video ng iba. Hindi naman kailang matakot kapag nagkaroon ng copyright claim yung video mo. Kasi hindi naman affected yung channel mo. Hindi siya pareho ng copyright strike na pwedeng ma-disable yung iyong YouTube channel. Dito naman is, is a claim lang siya. <coughs> Meron ka namang mga pwedeng gawin para matanggal ito. Um, ano ba ang disadvantage ng merong copyright claim? Of course, the copyright owners ang siyang magde-decide kung aayaan niya ba na ma-reuse yung content niya. But, in exchange for having ads run on those videos. So, magkakaroon ng ads yung videos na yun, ba? Diba? Lalo na kung monetized channel na. E sa ngayon, kahit hindi monetized, meron ng uh, ads yung mga videos kahit mga maliliit pa lang yung subscribers. So, yung lahat ng revenue noon ng ads na yon ay mapupunta sa copyright owners. So, sa part naman ng nag-upload, sa nagkaroon ng copyright claim, ano nga ba yung mga pwede mong gawin kapag nagkaroon ng content ID claim ang iyong video? So, ito kasi depende din to sa situation. So, meron din tayong uh, few options to choose if you get a content ID claim. Paano nga ba malalaman kung meron kang copyright claim? Of course, you have to go to YouTube Studio. Uh, better check this sa browser po. Huwag sa YouTube app. Sa browser, kasi doon lang natin siya pwedeng ma-edit. So, pupunta ka sa browser, uh, search YouTube Studio, and then click continue to studio. So, pag nasa YouTube Studio ka na, um, from the left menu, you have to click the content kung saan nandun mo makikita yung mga uploaded videos mo. Okay, so meron akong sample dito. Nag-upload ako ng short video lang na merong copyright claim. So, nag-upload ako nito para maipakita ko sa inyo yung uh, gagawin. Nandito na ako ngayon sa aking YouTube studio. So, andi, eto na yung channel content. Dito sa, ito yung video na in-upload ko. Sample video. Ayan, intro lang siya. So, meron siyang copyright claim. Saan nyo siya makikita? Dito sa restrictions. And look at the monetization. Ineligible siya. ba diba? Sa visibility, pre-nivate ko siya. Ito yung best nyong gagawin kapag hindi kayo sure sa i-upload nyong videos. I-private nyo muna siya. Para makita nyo kung may copyright claim. sa kanyo na i-public kapag naayos nyo na. So, eto, pre-nivate ko muna siya. Ayan. So, na -success successful na yung pagkaka-uploads. Makikita ko na yung uh, restrictions niya. So, meron siyang 
copyright claim. So, dito natin gagawin yung tutorial natin ngayon para mas maintindihan nyo at makita nyo step by steps kung ano ang gagawin natin. So, i-click nyo lang itong copyright claim. Ayan. Yung C details, itap nyo lang. Ayan. Then, hintayin lang natin. So, makikita nyo dito, video cannot be monetized. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. So, yun, safe naman yung channel mo. Nagkaroon ka lang ng claim, hindi naman siya affected. Hindi, wala namang mangyayari. Hindi naman, uh, hindi naman mawawala yung channel mo. So, relax ka lang. This is not a copyright strike. So, yun, safe tayo dyan kasi hindi siya copyright strike. Uh, yung channel, in fact, not affected. Ayan. Visibility, naka-private kasi pre-private ko siya. Ineligibility, so ayan. Then, is down lang natin. Nakita, makikita mo yung video mo dito. Ayan. So, dito, sa video natin, nakikita nyo yan yung... Eto, bibilugan ko. Yan yung part ng video na merong copyright claim. From 0 to, ano, 12 seconds. Ayan. Content found during 0 to 12 seconds. Yan yung ganyang kahaba yung merong copyright claim. So, ayan. Dito, video cannot be monetized. Ayan nga, hindi siya monetize. And yung ad revenue paid to the copyright owner. So, yung may-ari ng music na yan. Sa music kasi to eh. Yung may-ari ng music na yan which is the ad rev for the a third party. Ito, sila yung mag-earn doon sa ads na malalagay sa video na to. So, dito sa actions, dito tayo. I-click nyo lang yung select action. So, when you click the select action, makikita nyo dito yung replace song, mute song, and sa baba, merong dispute. Ito naman, ginagawa lang itong dispute. Um, kapag... Yung claim on your video is invalid. Pwede kang mag-dispute. Pero hindi kasi dyan nakafocus yung video natin. So, ang video tutorial natin ngayon is kung paano tatanggalin ang copyright claim. So, papakita ko sa inyo to isa-isa. Doon muna tayo sa replace song. Click mo ang replace song. So, i-replace -re natin yung copyrighted na part. So, eto, merong mga free music dito na pwede mong gamitin. Kung gusto mong marinig yung song na yon, just click lang yan para mag-play siya. Ayan. Stop mo pag okay ka na. Ayan. Sige, i-play mo lang hanggang sa meron kang mapili. Then, pag meron ka na, oh, nakapili ka na, i-click mo lang yung add. Just click add. Ayan. Klinik ko yung add. Automatic, na-replace niya na yung uh, copyrighted. Ayan. ba diba kanina red yon yung far out. Then, na-add ko na siya. Ayan na yung, yung blue, nag-blue na siya. Ayan na yung pumalit. So, pag pinilay nyo yan dito, yun na yung magpi-play. Yung ni-replace ko na song. And, pag ayaw mo naman yan na, na bago isip mo, pwede mo naman siyang i-remove. So, i-remove mo lang siya. And then, ano na. Hanap ko ulit na ibas. Ganun lang. Tapos, pag okay ka na, click mo lang yung save. Yan. Ready to replace song. So, tatanungin ka niyan. Click mo lang yung save. And then, hintayin mo lang. Kasi, ipaprocess pa yun. Medyo matagal-tagal din yung process. So, yan yung replace a song. A replace song. So, doon naman tayo sa isa. So, bumalik tayo dito. Click mo ulit yung action. Doon naman tayo sa mute song. Ayan. So, dito, sa option na to, pwede kang mamili. Kung i-mute, eto, choose how to mute the claimed song. So, may option ka rin dito kung paano mo siya i-mute. Mute all sound when song plays. So, lahat ng sound as in, halimbawa, nagsasalita ka doon habang tumutugtog yung song na yon. So, kahit yung pagsasalita mo is, ma ma ano, as in yung buong part na yon 
is imimute. Then, meron pang another option, yung mute song only. So, yung song lang ang mamimute. So, mawawalan ka lang ng music background. So, remove claim song only, keeping the rest of the sound. Ito kasi, yung second option, hindi siya ganun ka sigurado. Kasi, lalo na kung hindi ganun kadali tanggalin yung, yung song sa mismong video. So, pwedeng hindi maging successful yung uh, ito, yung option na to. Alam ko mahirap, ayun nga, sabi niya, kung mahirap siyang i-remove at mas matagal. Go. Kaya, ang iba is mute so mute all sound when song plays. Yan nga lang, para magiging boring yung video kasi wala nang maririnig ng kahit ano. Kaya, uh, best option ko is yung ginawa natin kanina. Mas okay, mas okay sa akin yun. Yung i-replace na lang yung song. ba diba? So, pag tapos ka na, nakapag-decide ka na dito, click continue lang. Yan, continue. So, pag kinontinue mo, ayan, tatanungin ko ulit niya kung decided ka na dun. So, mute nyo lang. Click mute, then yun, magpa-process na yun siya. So, after magawa nyo na yung pinakalas na step, Uh, pwede na kayong bumalik sa uh, YouTube Studio nyo sa contents. And then, makikita nyo doon na processing na siya. Huwag nyong i-exit. Uh, stay nyo lang doon hanggang sa matapos yung processing niya. So, I have here a sample. Kita nyo dito, sample video. Ayan, processing na siya. And checking lang. So, yan. Iwan mo lang na nakaganyan siya. Para... Pag naging okay. So, mamaya, check natin ulit. So, ayan guys. Okay na. Makikita nyo dito. Um, visibility. Private. Kasi hindi ko pa siya napapublic. Monetization. Ayan. Then, yung restriction. Nan na siya. Natanggal na siya. Ano. So, ayan. Inon natin. Yun nga lang, kasi since 13 seconds lang to, hindi natin siya malalagyan ng mid-ads. Hindi natin may edit yung ads niya. Kung ano lang ilagay ni YouTube, yun na yun. yun. Tapos yan, nakanan na siya. Yan, then naka-private. Dito naman natin siya, pwedeng iset ng public. So, pag okay na yung video nyo, clear na siya, wala nang copyright claim, pwede nyo nang i-click ito. Yan, public, and then, ayan. So, okay na siya. Wala na yung claim. So, yun lang guys ang video natin ngayon. Sana meron kayong natutunan. Um, thank you for watching. I hope you like this video. Please don't forget to hit the bell icon para lagi kang updated sa mga bagong uploads. And if you have any questions or clarifications, uh, you may comment down below and we will try to respond as soon as we can. Thank you for watching. Bye! Bye.